இந்த விவசாய குடும்பத்தில் கண் தெரியாமல் பிறந்தோம்னா இந்த பிள்ளை எப்படி வாழ போகிறாங்க அப்படின்லாம் நினச்சி நினச்சாங்க வயலின்னு ஒரு வாத்தியம் இருக்குது அதை அடிச்சுக்கிட்டோம்னா வேறு எல்லா வாத்தியங்களையும் சமாளிக்கலாங்கிற ஒரு ஆசை உணர்வு வந்தது ஒழிக்கிறது தமிழ் மேடை வணக்கம் உலக தமிழ் உறவுகளே போன வாரம் நம்ம காமராஜ் சாருடைய தபேலா நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை மிகவும் அது கவர்ந்ததாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நிறைய பேர் வந்து உண்மையானுமே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அவருக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உண்மையானுமே அவருக்கு ஒரு தபேலா வாங்கி கொடுத்தா அதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் என்னும் கிடையாது ஏன்னா ஒருவருடைய வாழ்வாதாரமே அவருக்கு இல்லை அப்படிங்கும் போது அதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தமிழ் மேடையினுடைய முதல் வெற்றி உண்மையாகவே அதற்காக பதிவிட்டவர்களுக்கும் அப்படி வாங்கி கொடுக்கலாம்னு கருத்து சொன்னவர்களுக்கும் நம்மட தமிழ் மேடை சிரம்தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இன்னைக்கு அவருடைய வீட்டில் மற்றும் ஒரு அருமையான திறமையாளரை என்னால் காண முடிந்தது அவரை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட்டால் என்ன அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது உண்மையாகவே மனமுவந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு ஒத்துழைத்தார் வேற யாரும் இல்லை மாயவரத்தை சேர்ந்த வயலின் ராஜேந்திரன் தான் இவர் ஒரு இசை ஆசிரியராக இருந்தாலும் கூட வயலினில் இவர் இவர் வாசிக்கிற அந்த விதம் கேட்பதற்கு அவ்வளவு அழாதியாக இருக்கிறது உண்மையாலுமே எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை விட வயலின் நம்ம எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் தெரியுங்களா கேட்டு பார்த்தா நம்மையும் மறந்து விடுவோம் அவ்வளவு அழகாக வாசிக்கக்கூடியது மட்டுமில்ல தன்னுடைய உணர்வு குமுறல்களை முழுவதுமாக தெரிவித்து இருக்கிறார் இந்த காணொலியில் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வயலின் ராஜேந்திரனோட நம்ம தபேலா காமராஜ் சேர்ந்து வாசித்தால் எப்படி இருக்கும் அதுவும் இதோ உங்களுக்காக இப்போ இனி அடுத்து நீங்க பார்க்க இருப்பது திரு ராஜேந்திரன் அவர்களினுடைய அறிமுகம் அதை தொடர்ந்து அவருடைய தனி ஆவர்த்தனம் அப்புறம் ராஜேந்திரனும் திரு காமராஜ் அவர்களும் சேர்ந்து நமக்காக நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய அந்த இசை கச்சேரி இரண்டையும் பாருங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவியுங்கள் என்னுடைய பெயர் கே ராஜேந்திரன் நான் வந்து இசையில் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடித்தமான தொழில்னு சொன்னால் இசை அணக்கம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று பேசுகிறேன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த படப்பிடிப்பு அதாவது யூடியூப் சேனல் தயார் செய்து கொடுக்கின்ற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என் முன்னே அமர்ந்திருக்கின்ற நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை அவர்கள் பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்னை பற்றி சொல்லணும்னு நாங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தேன் இந்த விவசாய குடும்பத்தில் கண் தெரியாமல் பிறந்தோன்னா இந்த பிள்ளை எப்படி வாழ போகிறாங்க அப்படின்லாம் நினச்சி நினச்சாங்க இன்றைக்கி ஓரளவு இன்றைக்கி இந்த இசைத்துறையில் நான் வந்தேன் அது இல்லாமல் படித்தேன் படிச்சுக்கிட்டே இந்த இசை வேலை இந்த துறையும் வச்சுருந்தேன் ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் வச்சுருந்தேன் சென்னையில் பார்வையற்றோர் இசை கலை மன்றம்னு வச்சுருந்தோம் அது அவங்க அவங்களுக்கும் அது கல்யாணம் ஆகி படிப்பு மேலே மேலே போக 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 கல்யாணம் ஆகி அவங்க அவங்களும் செதறி போயிட்டாங்க இன்றைக்கி அவங்க அவங்களும் ஒவ்வொரு மூலையில் இருக்காங்க சிலர் வேலையில் இருக்காங்க சிலர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க என்ன மாதிரி சிலர் நல்ல ஒரு இதுலேயும் இருக்காங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் அந்த பாட்டுக்காரனுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஹார்மோனியம் தெரியும் ஹார்மோனியம்னு சொன்னால் இப்போ சாய் பஜன்லாம் பாடுறாங்க சாய் பாபா பஜன் அதுக்கெல்லாம் கூப்பிடாமன்னு எதிர்பார்ப்பேன் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எனக்கு மயிலாடுதுறை ஊர் மயிலாடுதுறையில் இருக்கேன் ஆனால் எதிர்பார்ப்பேன் அதே நேரத்தில் கீபோர்டு இருக்குது கீபோர்டும் தெரியும் அதை இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பட்டன் இருக்குது எல்லாம் கையை வச்சா பாடுது போகுது வருது வயலின் ஒரு வாத்தியம் இருக்குது அதை அடிச்சுக்கிட்டோம்னா வேறு எல்லா வாத்தியங்களையும் சமாளிக்கலாங்கிற ஒரு ஆசை உணர்வு வந்தது அப்படி உணர்வு வரும்போது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ் டூலேயே வயலின் என்கிட்ட இருந்தது ஆனால் பயன்படுத்த முடியல என்னுடைய மனைவிக்கு அப்பா எனக்கு அண்ணா அண்ணாப்பா திருவாளர் பார்வையற்றவர் இன்றைக்கி மெட்ராஸில் இருக்கார் அள்ளி சுடர் அவர் கிட்ட நான் போய் இந்த மாதிரி அண்ணா எனக்கு நீ வயலின் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ வயலின்னா 
அதுக்கு ஒன்றும் இல்லையப்பா வாசிக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயரில் ஆரம்பிச்சுது இன்றைக்கி நான் பிஏ முடிச்சுட்டேன் எம்ஏ முடிச்சுட்டேன் எம்ஆடு முடிச்சுட்டேன் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு இதில் ஒரு பணியில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி அந்த வயலின் வந்து ஈர்ப்பு சக்தி ஆக்சுவலி என்னென்னா என்னுடைய செயல்பாடு வந்து பாட்டுக்காரன் தான் நான் பாட்டு பாடுறவன் தான் அதாவது அதில் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு மியூசிக்கில் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு நம்ம அதை பாட்டுக்குன்னு வந்தேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணுங்கிறதுனால இது சொந்தமாக வாங்கி அப்பப்போ அப்பப்போ ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது கற்றுக்கிறது வாசிக்கிறது மீட்டிங்கில் வாசிக்கிறது பாடுறவங்களுக்கு வாசிக்கிறது இப்படி தான் என்னுடைய பொழுதுபோக்கெலாம் போயிருக்கு இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் படிக்கும்போது பூந்தமல்லியில் மே மியூசிக் டீச்சர் இருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் அங்கே நேரம் இல்லைங்கிறதுனால கோட்டூர் அடையார் கோட்டூர் அவர் அடையார் ஸ்கூல் என்ன எனது ஆசான் சுப்பிரமணியன் அவர்கிட்ட போய் இங்கே இருந்து பஸ்ஸில் போகணும் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை போகணும் அப்போல்லாம் பஸ் பாஸ் இருந்தது படிக்கும்போது அப்படிலாம் போய் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த கற்று கற்றுக்கொண்டதனுடைய பலன் வந்து இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு
அப்புறம் அல்லியண்ணாக்கிட்ட வயலின் கற்றுக்கிட்டேன் அவர் உட்கார வச்சு கிட்டத்தட்ட மாதம் மாதம் வரவழைச்சி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி ஓரளவு ஏதோ ரொம்ப நான் முடியலைன்னாலும் வயலின் அந்த ஒரு பாடலையோ ஒரு கீர்த்தனையோ ஒரு ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ராகத்தையோ வாசிக்கிற அளவுக்கு ஓரளவு நான் வந்து அதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கேன் சார் அல்லிசூடர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவார்ந்த நன்றியை இங்கேருந்து நான் சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்பது இல்லை அதையும் யூடியூப் மூலமாக அனுப்பி வைப்பது என்றைக்கு இருந்தாலும் அவங்க பார்ப்பாங்க பார்க்கணும் அதில் நான் ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னும் சிலர் வந்து இதற்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறாங்க வயலிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இந்த கையில் வச்சுருக்கிறது இதில் கம்பி மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் ஒன்றும் இருக்காது இந்த கம்பியில் என்ன சோறம் எங்கே இருக்குது எது என்னான்னு தெரியாது எங்கே வச்சாலும் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுட்டா தப்பாக காமிக்கும் இது சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு கண் தெரியாத வாத்தியன்னு சொன்னால் இந்த வயலின் தான் ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா கீபோர்டில் வந்து பட்டன் இருக்கும் புல்புல் தாராவில் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனில் கையை வச்சா தப்பாக ஆச்சுன்னா வேறு ஒரு பட்டனில் கையை வச்சா அது சரியாக இருக்கும் அந்த வேலை இதில் செய்ய முடியாது இதில் எங்கே கையை வச்சாலும் காமிச்சு கொடுத்துரும் அந்த கண்ணாடி எப்படி முகத்தை காமிக்குதோ அது மாதிரி காமிக்கும் அதனால் சரி நல்லா பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் உழைக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் கொடுக்க நீங்கள் தயாராக உழைக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயார் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நிகழ்ச்சியிலாம் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது வீடாக இருந்தாலும் சரி சாய் பஜனாக இருந்தாலும் சரி கோயிலாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு தேவை உழைப்பு அனுதாபம் இல்லை பார்வையற்ற ஐயோ இவர் பார்வையற்றவர் என்ன செய்வாரோங்கிற அனுதாபம் எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அதை கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு மாறாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத யோசனை பண்ணி அவர்களுக்கு இப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உழைப்பு கொடுங்க யாவது இலவசமாக எதையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடும்னு ஆசைப்படலை உழைப்பை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது காலங்காலமாக அந்த இசைத்துறைக்கு நாங்கள் வந்து ஆற்றுகின்ற ஒரு பணியை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு மகிழ்ச்சி நாங்கள் உழைப்பதற்கு மேலும் தயாராக உள்ளோம் எனவே உழைப்பதற்கு ஏற்ற ஊதியத்தை மாத்திரம் நீங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தால் போதும் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் வேறு அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் ஒன்றும் கேட்கல எங்ககிட்ட உழைக்க தான் இந்த வேலை தான் தெரியும் நீங்கள் அதை நீங்கள் ப நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி எங்கே சொன்னாலும் எந்த மூலையில் சொன்னாலும் நாங்கள் வருவோம் கட்சி டீம் இருக்குது குழுக்கள் இருக்குது என்ன வேணுங்கிறத மட்டும் தயவு செய்து அதன் மூலம் நீங்கள் தெரிவிச்சிங்கன்னா பார்வையற்ற எனக்கு மட்டும் இல்லை இது எனக்கு சு சுயநலம் கிடையாது பார்வையற்றோர்கள் பலர் நலிந்த கலைஞர்களாகவே இன்றும் மறைந்து கிடக்கிறார்கள் புதைந்து கிடக்கிறார்கள் அவங்க படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்கவுங்க இருக்காங்க நல்ல திறமையுடையவங்களாம் இங்கே என்னை விட திறமைசாலிகள்லாம் இருக்காங்க இது எனக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை அவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அவர்களை வெளிக்கொண்டர வேண்டும்னு சொன்னால் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வரணும் வாய்ப்பை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேடிட்டு நிற்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இதுக்கப்புறம் பார்வையற்றவருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்தை தேடித் தருவீர்கள் உங்களால் முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி பணிவார்ந்த வணக்கம்
என்ன நண்பர்களே எப்படி இருந்தது நிகழ்ச்சி குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊக்கமும் தான் தமிழ் மேடையை மட்டுமல்ல தமிழ் மேடையில் பங்கேற்கக்கூடிய கலைஞர்களையும் ஊக்கப்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்காக ரொம்ப அழகா வயலின் வாசித்து காட்டிய ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் மற்றொரு திறமையாளரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் திறமையாளர்களை தேட தேட ஒவ்வொருவராக கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவுடன் நன்றி வணக்கம் உறவுகளே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க